Друзья, всем привет! Вы на канале Подорожник Лайф. Меня зовут Екатерина. И сегодня мы будем ставить яркую светодиодную лампу в задний правый фонарь. Погнали! Ни для кого не секрет, что в Volkswagen Polo одна лампа заднего хода, которая находится в правом заднем фонаре. И зачастую света этой лампы при парковке в темное время суток не хватает. Очень плохо видно сзади, особенно когда смотришь по зеркалам. Умельцы, многие на Drive 2, ломают противотуманный фонарь и ставят сюда дополнительную лампочку, чтобы был симметричный задний ход, две лампы. Но... У компании Lumos, я ссылку скину в описании под видео, есть чудесное и ну, классное решение данной проблемы. С компанией Lumos я знакома уже давно. Я заказывала у них комплект ламп в багажник и в салон. При том, что я ставила задний плафон для пассажиров. Там у меня тоже лампы Lumos. И вы можете посмотреть, как светят эти лампы. Светодиодные, не мерцают, не мигают и стоят в моей машине уже 4 года. С ними не произошло ничего. Они светят, светят хорошо, тратят энергию аккумулятора в машине. А лампы действительно классные. И я очень давно хотела поставить лампочку заднего хода, но по той или иной причине откладывала покупку этой лампы. И вот, наконец-то это свершилось. Я наконец-то обратилась к ребятам. И заказала лампу. Что стоит сказать о компании? Ребята молодцы, они могут сориентировать по телефону, они отвечают на все вопросы, они работают с клиентом как в мессенджерах, так и напрямую по телефону с ними можно связываться. И спасибо ребятам, да, как бы я приехала, мы договорились, заказ был собран за один день, я приехала и забрала. Также они отправляют все, все эти лампы по почте. Заходите на сайт, смотрите, вот как светят лампы в моем салоне, я не видела больше ни одной светодиодной лампочки такого качества. Все китайские лампы и э, другие с ними не сравнятся абсолютно. Лампы Lumos, вот это, по сути, это реклама, потому что это одно из самых лучших вложений, которые я делала в свою машину. Даже что касается багажника, в прошлом пола я ставила светодиодную ленту и э, ну, колхозила, грубо говоря. Здесь одна маленькая лампочка решает все проблемы. Из-за того, что плафон один, эта лампочка решает проблемы. И в багажнике реально ночью все видно. Кстати, забегая вперед, я скажу, что я у ребят также попросила лампочки в плафоны для ног. Кто не помнит, да, я ставила плафоны для ног. Вот в этом видео можете посмотреть. Сама в пола они с завода не идут. И, в принципе, даже ни за какие деньги. Но я делала это сама. Там стояли обычные желтые лампочки. И я у ребят попросила светодиодные белые лампочки. Вот так выглядят лампы. Вот эти две прямоугольные ноги. И вот это вот круглая. Вот с этой стороны цепляю пластиковой лопаточкой. И он легко снимается. Отсоединив вот здесь вот разъем, усики нажимаем. И плафон у нас в руках. Из-за того, что плафон имеет вот такую вот ребристую поверхность, светодиодная лампа будет отражаться в нем. Лучи будут мерцать. Поэтому вместе с лампочками мне положили пленку, которую я сейчас наклею сверху на плафон и поменяю саму лампу внутри. Здесь кажется очень сложно, на самом деле нет. Здесь четыре пазика вот с этой и с этой стороны. И их просто нужно вот эти вот металлические вот эти стенки отогнуть. И она снимается. Так, вот старая лампа. Ставлю сюда, вот в эти пазики, новую лампу. Ну вот, поменена. Пленка наклеена. Вот так вот лампа светит. Но это, конечно, нужно проверять в ночи.
А, ну, в принципе, а, освещение для ног это было просто моей хотелкой в целом. Но в темное время суток, также когда открываешь дверь, подсветка ног не является лишней. Сейчас мы перейдем к замене лампочки в фонаре. Итак, чтобы снять а, задний фонарь, нам нужно вот здесь вот, в этом месте, нащупать вот эту вот прорезь в нише и отогнуть ее. За прорезью вы увидите вот такую вот штучку. Вам просто нужно ее повернуть против часовой стрелки. Вот это вот держит задний фонарь. Я, кстати, на этой машине еще ни разу не вытаскивала фонарь, а в белом поле я их меняла. Вытягиваете на себя и отсоединяете вот здесь вот разъем маму папу. Так, разъем вытаскивается следующим образом. Вот эта вот красная направляющая поднимается вверх, а затем нажимается вот этот вот черный усик. И тогда разъем свободно выходит. Нужно отогнуть вот эти вот, вот, эти вот штучки. Их тут 4 штуки. Вот как только вы их отогнете, вот эту вот серую можно будет достать. Вот она снимается. И здесь у нас лампа. Здесь вот уплотнительная резиночка, которую надо будет поправить, когда обратно будем ставить. Вот лампа заднего хода. Вот она. Соответственно, здесь она расположена. Здесь лампа меняется по э, типу дневных ходовых огнях также. Утапливаете ее вниз и поворачиваете против часового хода. И лампа остается у нас. Такая же P21V, как и в дневных ходовых огнях. Попадаю в пазики, утапливаю и поворачиваю по часовой стрелке. Все. Лампа поменена. Собираем в обратном порядке сюда. Когда обратно будете ставить фонарь, обратите внимание, что здесь вот есть направляющая вот, вот с этой стороны, чтобы она попала сюда. Соответственно, когда ставите, вот здесь вот поправляете. И тогда фонарь встает ровно по крылу. Все, поставили. Сейчас можно проверить и закрутить обратно винт. И проверяем, как работает лампочка. А лампа светит. Да. Сами понимаете, заценить работу лампы я сейчас не могу, но она работает, светит, светит достаточно ярко, прям даже сейчас я это вижу. Соответственно, нам остается дождаться ночи. Ждем. Ну, вот как светит лампа в ночи. Я вот сейчас вот стою за машиной. Достаточно темно уже, ну, более-менее. И вот так вот освещается пространство за машиной. Вот так вот выглядит лампа отсюда. В общем, вот такая вот получилась недорогая и быстрая переделка в машине. Пишите в комментариях, хотели бы вы себе такое, понравилось ли она вам. Ну, а за себя могу сказать, что э, давно хотела, давно мечтала, очень рада, что поставила. Э, я довольна. Оставайтесь на канале. Пока.